తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఎనిమిది నుంచి పది మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గెలవనున్నారని ఆంధ్ర ఆక్టోపస్ లగడపాటి రాజగోపాల్ సంచలన జోస్యం చెప్పారు శుక్రవారం ఆయన తిరుమల వెంకటేశ్వరుని దర్శించుకున్నారు అనంతరం బయట విలేకరులతో మాట్లాడుతూ రోజుకి ఇద్దరు చప్పున గెలవబోయే పది మంది స్వతంత్రుల పేర్లు వెల్లడిస్తానన్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నారాయణపేట నుంచి శివకుమార్ రెడ్డి ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధ్ నుంచి అనిల్ జాదవ్ గెలుస్తారంటూ తొలి ఇద్దరు పేర్లని ప్రకటించారు సర్వే పూర్తి వివరాలని ఏడున పోలింగ్ తర్వాత వెల్లడిస్తానన్నారు తాను ఊహించని విధంగా ఫలితాలు ఉన్నాయని చెప్పారు ఏ పార్టీ గురించైనా వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించైనా మాట్లాడితే వివాదాల్లో చిక్కుకుంటానని అందుకే స్వతంత్రుల గురించి మాట్లాడతానని చెప్పారు తెలంగాణ ప్రజానికం తీరు అభినందనీయం వారు ప్రలోభాలకి పార్టీల బలాబలాలకు కూడా లొంగోకుండా మొట్టమొదటిసారిగా అనేక మంది స్వతంత్రులను ఎన్నుకోబోతున్నట్టు తేలింది నిజంగా ఆశ్చర్యం వేసిందన్నారు స్వతంత్రులు కోటేయాలని ఓటర్ సంకల్పించుకున్నాక నియోజకవర్గం బయట అంశాలు ఇవి పనిచేయపోవని పోలింగ్ తేదీ నాటికి స్వింగ్ లో మార్పులే ఉండబోవని కూడా లగడపాటు చెప్పారు ఇప్పటి వరకు అయిన సర్వేలు చాలా వరకు నిజం కావడంతో ఇది కూడా నిజమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో స్వతంత్రులు ఎక్కువగా ఎన్నుకోవడానికి కారణాలేంటి గతంలో ఎప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తిందని చర్చ మొదలైంది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర చూస్తే సాధారణంగా ఒక పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచనం వేస్తున్నప్పుడు స్వతంత్రులు గెలిచే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ప్రపంచనాన్ని అనుకూలంగా వినియోగించుకోవటంలో ఒక్కోసారి ప్రతిపక్షాలు తప్పడడుగు వేస్తాయి ప్రధానంగా ఈసారి ఓడిపోతే పార్టీ మనుగడ కష్టమనే భయంతో సమతుల్యం లేని పొత్తులకు అంగీకరిస్తాయి దాంతో పార్టీ బలంగా ఉన్న చోట్ల కూడా ఒక్కసారి సీట్లను మిత్రపక్షాలు త్యాగం చేస్తాయి ఇలాంటి సమయాల్లో ఛాన్స్ కోల్పోయిన నేతలు స్వతంత్రులుగా రంగంలోకి దిగుతారు రెండు వేల నాలుగులో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత తీవ్రంగా ఉంది విపక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ అప్పటికి పదేళ్ల అధికారానికి దూరంగా ఉంది నాటి ఎన్నికల్లో ఎట్టి పరిస్థితులను గెలవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే టీఆర్ఎస్ తో వామపక్షాలతో పొత్తు పెట్టుకుంది ఏ పొత్తు లేకుండా కూడా కాంగ్రెస్ అధికారానికి వచ్చేంత ప్రజా వ్యతిరేకత అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం మీద ఉన్న టీడీపీ బీజేపీ కూటమి నడించాలంటే కాంగ్రెస్ పోతులు పెట్టుకుంది దాంతో పార్టీకిలోని కీలక నేతలకు టికెట్లు ఇవ్వలేకపోయింది ఫలితంగా అప్పటి ఎన్నికల్లో పదకొండు మంది స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు వారిలో ఎక్కువ మంది కాంగ్రెస్ నేతలే గెలవగానే పార్టీలోకి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులోనూ దాదాపు ఇలాంటి పరిస్థితి అప్పుడు కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక ప్రపంచం వీస్తోంది అప్పుడు ఏకంగా పన్నెండు మంది స్వతంత్రులు నెగ్గారు వారిలో ఎక్కువ మంది టీడీపీ రెబల్సే చివరికి వారు టీడీపీలో లేనమయ్యారు లగడపాటి చెప్పినట్టుగా ఎనిమిది నుంచి పది మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గెలిస్తే కూటమిగా ఏర్పడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది గెలిచే పది మంది స్వతంత్రులు కలిస్తేనే ప్రభుత్వం ఏర్పడే పరిస్థితి ఉంటే మాత్రం ప్రధాన పార్టీలు వీరితో బేరమాడక తప్పదు స్వతంత్రులు కూటమిగా ఉంటే డిమాండ్లు నెరవేర్చేందుకు అవకాశం చిక్కుతుంది అంటున్నారు and subscribe Tollywood Nagar